விலங்குகள் சம்பந்தமான சில விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் மாணவ மாணவிகளாகிய உங்களுக்கு நாங்கள் அறிய தருகின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் ஏற்கனவே இந்த சிக்கரன்கள் சம்பந்தமான ஒரு தொடரை நாங்கள் செய்து முடித்திருக்கின்றோம் ஆசிரியர் குணசிங்கம் அவர்களினால் செய்யப்பட்ட இந்த தொடரின் தொடர்ச்சியாக ஒரு சிக்கலனின் மீட்டல் சம்பந்தமாக நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த மீட்டல் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயங்களிலே பிரதானமானது ஒரு பரீட்சை மையமாக கொண்டதாக இருக்கின்றது அதாவது சிக்கலனிலே விடயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் ஆயினும் இந்த பரீட்சையை எழுதுகின்ற பொழுது அல்லது வினாக்களுக்கு விடையளிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் எவ்வாறு விடையளிக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமான விடயங்களை நான் உங்களுக்கு இன்று தர இருக்கின்றேன் இங்கு பாருங்கள் மாணவ மாணவிகளே இங்கே திரையிலே தெரிகின்ற ஒரு வினாவினை நீங்கள் நோக்குவீர்களாக இருந்தால் இந்த வினாவை நாங்கள் எவ்வாறு செய்வது என்பது சம்பந்தமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இது ஒரு சாதாரணமாக மிக இலகுவான ஒரு வினாவாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸக ஐவை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது எக்ஸானது சிக்கலனின் மெய் பகுதியாகவும் வையானது அந்த சிக்கலனின் கற்பனை பகுதியாகவும் இருக்கின்ற அதே வேளை எக்ஸ்கமா வை என்பன மெய்யன்களாக இருக்கும் இந்த சிக்கலன்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த சிக்கலன்களை பற்றி நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த மெய்யன்களை பற்றின விளக்கம் உங்களிடம் இருக்கின்றது மெய்யன்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஆரம்பத்திலே நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் அதாவது தரம் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் இதுவரை கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் உங்களுக்கு மெய்யன் தொகுதியிலே அடங்குகின்றன அதே போன்று இந்த சிக்கலன்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அது ஒரு இது ஒரு இரு பரிமாணத்திலே வருகின்ற ஒரு எண்ணாக அமைகின்றது அதாவது இங்கு ரெண்டு பகுதிகள் காணப்படுகின்றன மெய்ப்பகுதி ஒன்று கற்பனை பகுதி ஒன்று இவ்வாறு மெய்ப்பகுதி கற்பனை பகுதி கொண்டு அமைகின்ற இந்த எண் தொகுதியில் சில செய்கைகளை எங்களால் செய்ய முடியும் அதாவது மெய்யன் தொகுதியிலே நீங்கள் எவ்வாறான செய்கைகளை செய்திருந்தீர்களோ அதே போன்ற சில செய்கைகள் சிக்கலன் தொகுதிக்கும் பொருந்தும் அங்கே செய்யப்பட்ட எல்லா செய்கைகளும் இங்கு பொருந்தாத போதிலும் இதற்கும் சில செய்கைகள் உண்டு அதாவது இங்கு முதலாவதாக நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த கணக்கினை நீங்கள் அதாவணிப்பீர்களாக இருந்தால் எக்ஸக ஐவை என்பது ஒன்று சக ஐபி என் கீழ் ஒன்று சய ஐபி என தரப்படுகின்றது அதனை நாங்கள் இங்கு எவ்வாறு செய்வது என்பது சம்பந்தமாக நோக்குவமாக இருந்தால் இந்த வினா ஒன்று சக ஐ பின் கீழ் ஒன்று சய அப்ப இந்த பாடம் தேர்ச்சி ஐந்தில் இருக்கிற இந்த பாடம் ஐந்து தேர்ச்சி மட்டங்களை கொண்டிருக்குது இப்ப நாங்க இந்த பாடத்திற்கு செல்வோம் தேர்ச்சி மட்டம் அஞ்சு தசம் ஒன்றுக்கு நாங்க வருவோம் புள்ளி விவரவியல் முதல்ல நாங்க இந்த புள்ளி விவரவியலுக்கு நாங்க ஒரு வரைவிலக்கணத்தை ஒருக்கா பார்ப்போம் இந்த வரைவிலக்கணம் உமாறு வரைவிலக்கணம் என்று சொல்வதை விட இது ஒரு விளக்கம்தான் சேகரிக்கப்படும் தரவுகளின் மதிப்பீடு புள்ளி விவரவியல் ஆகும் அதாவது இந்த தரவுகளை நாங்க சேகரித்து அதை மதிப்பிட்டு கொள்வதுதான் இந்த புள்ளி விவரவியல் என்ற பகுதியாக இருக்கும் இப்ப இந்த தரவுகளை சேகரிக்கும் போது இந்த தக தரவுகளை சேகரித்த பின்னர் நாங்க என்ன செய்வோம் என்றால் இதை நாங்க பதிவிடுவோம் இந்த பதிவிடும் போது இந்த தரவுகள் பொதுவாக இந்த ரெண்டு வகையாக நாங்க பிரித்து கொள்ளலாம் ஒன்று பின்னக தரவுகள் இரண்டாவது தொடர்ச்சியான தரவுகள் அதாவது இந்த பின்னக தரவுகள் எவ்வாறு அமையும் என்றால் இப்ப உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஐந்து குடும்பங்கள் அந்த ஐந்து குடும்பங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு தனித்தனி குடும்பங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த தரவு சேகரிப்பு எப்படி இருக்கும் என்றால் இந்த தரவுகள் பின்னக தரவுகளாக இருக்கும் இதே நேரம் ஒரு வகுப்பில் மாணவர்களின் நிறைய நாங்கள் அளவிட போகிறோம் நிறைய என்று சொல்வதை விட திணிவை நாங்கள் அளவிட போகிறோம் ஒரு நான்கு மாணவர்களின் திணிவை நாங்கள் அளவிட போகிறோமாக இருந்தால் அந்த திணிவு நாங்கள் குறிப்பிடும் போது என்ன சொல்லிக் கொள்வோம் என்றால் மாணவர்களின் திணிவு கிட்டிய முழுவன் கிலோகிராமில் இப்படி என்று சொல்லிக் கொள்வோம் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இந்த வகையான தரவுகள் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வோம் தொடர்ச்சியான தரவுகள் இதற்கு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு அடுத்த விஷயங்களும் நாங்கள் மேலதிகமாக பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொண்டதின்படி இந்த பின்னக தரவுகள் ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தேன் 
ஒரு ஒரு கிராமத்தில் ஐந்து குடும்பங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு தனித்தனி குடும்பங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எண்ணிக்கை என்று கூறியிருந்தேன் இதே போன்று ஒரு அறுமுகி தாயக்கட்டையை நாங்கள் உருட்டுறோம் அந்த அறுமுகி தாயக்கட்டையை உருட்டும் போது ஒரு அந்த அறுமுகி தாயக்கட்டையை நாங்கள் ஒரு வைத்துக்கொள்வோம் எட்டு தடவைகள் உருட்டுற மாதிரி நாங்கள் வைத்துக்கொள்வோம் இப்போ அந்த எட்டு தடவைகள் உருட்டும் போது கிடைக்கிற பேறுகள் அதாவது தரவுகளை ஒருக்க நாங்கள் இல்லை குறிப்போம் இப்போ எட்டு தடவைகள் நாங்கள் உருட்டும் போது கிடைக்கப்படுற தரவுகள் ஒருக்கா பார்ப்போம் முதலாவது ஈட்டு அதாவது தரவுன்றது இதில் ஈட்டு இது ஒருக்கா நாங்கள் குறித்துக் கொள்வோம் முதலாவது ஈட்டு மூன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று ஆறு இரண்டு சொல்லப்போனா இதில் எட்டு தடவைகள் நாங்கள் அந்த தாயக்கட்டையை உருட்டி இருக்கிறோம் அருகுமிகு தாயக்கட்டையை உருட்டும் போது கிடைக்கிற பேறு அந்த தரவுகளை நாங்கள் இதில் குறித்து கொள்ளுகிறோம் இப்போ இந்த தரவுகளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இந்த இலக்கங்களும் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வோம் ஈட்டுக்கள் இப்போ இந்த ஈட்டுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் குறித்து இருக்கிற இந்த தரவுகள் என்னமாக இருக்கும் என்றால் பின்னக தரவுகளாக இருக்கும் இப்போ இந்த பின்னக தரவுகள் மாதிரி இந்த தொடர்ச்சியான தரவுகள் இப்போ ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்ததன்படி ஒரு வகுப்பில் இருக்கிற நாலு மாணவர்களின்ற திணிவை நாங்கள் இதில் குறித்து கொள்வோம் அந்த திணிவு குறித்து கொள்ளும் போது கிட்டிய முழுவன் கிலோகிராமில் இப்போ உதாரணமாக ஒரு மாணவனின் திணிவு ஐம்பத்தி நாலு கிலோ ஒன்று வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு மாணவன் திணிவு அறுபத்தி ஒன்றுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு மாணவன் திணிவு அறுபத்தி ரெண்டு வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு மாணவன் திணிவு ஐம்பத்தி ரெண்டு வைத்துக் கொள்வோம் இது நான்கு மாணவர்களுக்கான திணிவுகள் உண்மையிலே இது கிட்டிய முழு எண்ணாக இருக்கும் இப்போ இந்த அறுபத்தி ரெண்டு என்று சொல்லப்படுறது உண்மையில் இந்த இந்த புறப்படுற தரவு எப்படி அமையும் என்றால் புறப்படுற தரவு அறுபத்தி ஒன்று தசம் ஐந்திற்கும் அறுபத்தி இரண்டு தசம் ஐந்திற்கும் இடையிலான இந்த வீச்சில் இருக்கிற ஒரு வீட்டாக இருக்கும் அதாவது இப்படி இருக்கிற இந்த தரவுகள் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வோம் தொடர்ச்சியான தரவுகள் அதாவது பின்னக தரவுகள் தொடர்ச்சியான தரவுகள் இப்ப இந்த பின்னக தரவுகள் பின்னக தரவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பின்னக தரவுகள் குறிக்கும் போது அதாவது பதிவிடும் போது இந்த பின்னக தரவுகள் ஒரு குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இதில் குறித்து காட்டினதன்படி என்ன செய்யலாம் என்ற நாங்கள் பதிவிட்டு கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் போது இதை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்வோம் என்றால் அட்டவணைப்படுத்தி கொள்வோம் எண்ணிக்கைகள் அதிகமாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்திலும் அதே நேரம் இந்த ஈட்டுக்கள் பெரியோரு ரேஞ்சில் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்திலையும் இதை நாங்கள் பொதுவாக அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்வது வழக்கம் இப்போ இந்த அட்டவணைப்படுத்தும் போது முதலாவது வகை அந்த ஈட்டு குறிக்கப்பட்ட வீச்சில் அமைந்து கொண்டு குறிக்கப்பட்ட வீச்சில் அமைந்து கொண்டு அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின் இதை நாங்கள் இவ்வாறு வகை பிரித்து கொள்ளலாம் அதாவது நாங்கள் இந்த ஐந்து தசம் டெண்டு தேர்ச்சி மட்டத்தில் பாருங்கள் தரவுகள் மைய நாட்ட அளவைகள் இதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அதில் நான் ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொண்டதின் படி இந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் அதாவது இந்த பின்னக தரவுகளை இந்த பதிவிடும் போது அதாவது இது இப்போ எண்ணிக்கையில் அதிக அளவில் இருக்க போது நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு கூறிக்கொண்ட விடயம் அப்படி என்று கேட்டால் ஒரு குறிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் இருக்கு ஆனால் இதில் இந்த ஈட்டுக்களின் ரேஞ்ச் ஒரு குறிக்கப்பட்ட ரேஞ்சில் இருக்கு ஆனால் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கு பாருங்கள் குறித்த இது மாதங்களில் உள்ள நாற்பது பாடசாலை நாட்களில் ஒரு பாடசாலையில் இணைந்த கணித வகுப்பிற்கு சமூகம் அளிக்காத மாணவர்களின் எண்ணிக்கையின் பரம்பல் இது ஒரு அட்டமணப்படுத்தி காட்டப்பட்டிருக்குது இதில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இப்போ சைபர் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இது ஒவ்வொன்றும் அதிக அளவு எண்ணிக்கையில் இருக்கு என்னபடியாக தான் நாங்கள் இதை என்ன செய்து கொள்கிறோம் என்றால் அட்டமணப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த அட்டமணப்படுத்தி இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் 
இந்த இந்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது இந்த சைபர் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என்பது உண்மையில் இது ஈட்டுக்களாக இருக்கும் இந்த ஆரம்பத்திலும் நாங்கள் இதில் இலக்கங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அது அடுத்ததுலேயும் இலக்கங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் சில மாணவர்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கு இது எது ஈட்டாக இருக்கும் எது எண்ணிக்கையாக இருக்கும் என்ற ஒரு குழப்பம் இது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இந்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்றது ஈட்டுக்களாக இருக்கும் அந்த ஈட்டுக்கள் இருக்கிற எண்ணிக்கை தான் கீழே குறிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இப்போ முதலாவது நிதல் எடுப்பமாக இருந்தால் இந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை பூச்சியம் அதாவது சமூகம் அளிக்காத மாணவர்களிடம் பூச்சியமாக இருக்குதுன்னா அந்த கிளாஸ் ரூமில் எல்லா மாணவர்களும் அட்டன் ஆகி இருக்கணும் எல்லாரும் வந்திருக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய நாட்கள் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக இருக்கு அதாவது இதை இந்த வீட்டுக்களை நாங்கள் பொதுவாக ஒரு வடிவத்தில் எக்ஸ் என்று குறித்து கொள்வோம் அந்த எக்ஸ் அமைகிற எண்ணிக்கை இது நாங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி மீண்டு ரன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறாங்க இது எஃப் என்று நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் இந்த எண்ணிக்கையை நீங்கள் கூட்டி பார்த்தால் புரியும் நாற்பது பாடசாலை நாட்கள் கூட்டினீர்களாக இருந்தால் இந்த நாற்பது என்ற பெருமானம் கிடைக்கும் அப்போ வீட்டுக்கள் அடுத்தது அந்த வீட்டுக்கள் அமைகிற எண்ணிக்கை அப்போ எக்ஸும் எஃப்பும் இப்படி நாங்கள் கொடுக்குறது இது இந்த வீச்சு குறைவாக இருந்து கொண்டு இந்த எண்ணிக்கை அதிகளமாக அதிகளவாக இருக்கும்போது இதை நாங்கள் அட்டவணைப்படுத்தி கொடுக்குறோம் இப்படி நாங்கள் வகை குடிக்கிற விதம் இந்த மாதிரி இருக்கிற தரவுகள் கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் அதே நேரம் இப்போ இந்த வீட்டுக்கள் பெரிய ரேஞ்சிலையும் எண்ணிக்கை அதிகளவாகவும் இருப்பின் இதை பதிவிடும் போது ஒன்றில் நாங்கள் அட்டவணைப்படுத்தலாம் அல்லது தண்டு இலை வரைவு மூலம் நாங்கள் இதை பதிவிடலாம் ஆனால் இந்த தண்டு இலை வரைவு கொண்டு நாங்கள் கன விடயங்கள் ஆராய முடியாது இருந்தாலும் அதை பதிவிட்டு கொள்வது இலவ இலகுவாக இருக்கும் நாங்கள் என்ன விஷயத்துக்களை போவோம் என்றால் இதை அட்டவணைப்படுத்தும் போது அட்டவணைப்படுத்தும் போது அதாவது இந்த வீச்சு அதிகமாக இருந்து கொண்டு எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருப்பேன் இதை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்வோம் என்றால் இந்த தரவின் ரெண்டாவது பதிவிடும் தரவு கண்ட ரெண்டாவது விதத்துக்கு வருவோம் கூட்டமாக்கி நாங்கள் பறிய பதிய போகிறோம் அதாவது கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் இப்போ இதில் உங்களுக்கு பிற குழப்பம் இருக்கக்கூடாது என்ன சார் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பின்னக தரவுகள் தொடர்ச்சியான தரவு கண்டு சொல்லி இருக்கிறீங்களே இப்படி என்று சொல்லி அதாவது இந்த புறப்படுற தரவுகள் அடிப்படையாக ரெண்டு வகைகள் இருந்தாலும் அதை பதிவிடும் போது அதை நாங்கள் வேறுபடுத்தி கொள்ளுகிறோம் அதாவது ஒன்று கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் அடுத்தது கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் இப்போ இந்த கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் இதற்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒரு பரம்பலாக இதில் காட்டியிருக்கிறேன் உயர்தர கணித பிரிவின் ஒரு வகுப்பில் உள்ள ஐம்பது மாணவர்கள் இணைந்த கணித பாடத்தில் பெற்ற புள்ளிகளின் பரம்பல் இப்போ இது எப்படி அமைஞ்சிருக்குது என்றால் இந்த கூட்டமாக்கி அமைஞ்சிருக்கு அதாவது நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் முப்பது தொடங்கி முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்குமான புள்ளிகள் எடுத்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை மூன்றாக இருக்கு இப்போ உண்மையில் இந்த கூட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த தரவுகள் அதாவது இந்த கூட்டமாக்கும் போது இது வகுப்பாயிரைகளாக வரும் இந்த வகுப்பாயிரைகள் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் இந்த வகுப்பாயிரின்ற பருமன் நீங்கள் இதில் யோசிக்க வேணும் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ முப்பது தொடங்கி முப்பத்தொம்பது அடுத்தது நாற்பது தொடங்கி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்போ இதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக்க வேணும் அதாவது முப்பது தொடங்கி முப்பத்தி ஒன்பது என்றால் இது எப்படி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்றால் இருபத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து தொடங்கி முப்பத்தொம்பது தசம் ஐந்து என்றால் இந்த இதே போன்று நாங்கள் மற்றதும் முப்பத்தொம்பது தசம் ஐந்து தொடங்கி நாற்பத்தொம்பது தசம் ஐந்து அப்போ இது தொடர்ச்சியாக அமையும் இந்த தொடர்ச்சியாக்கப்பட்ட பின்னர் தான் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளுவோம் இந்த வகுப்பாயிரின பருமன தீர்மானிப்போம் அப்போ இந்த வகுப்பாயிரின பருமன் என்னவாக இருக்கும் என்றால் பத்தாக இருக்கும் அதாவது இந்த வீட்டுக்கள் இருக்கிற வகுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற வகுப்பாயிரின பருமன் இப்போ இந்த உண்மையில் நாங்கள் இந்த தரவுகள் இப்போ கூட்டமாக்கி பதிவிடும் போது கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் என்று பார்த்தோம் கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் என்று பார்த்தோம் இதை அட்டவணைப்படுத்தி இருக்கிற ரெண்டு விடயங்கள் பார்த்தோம் இப்போ இந்த தரவுகளை நாங்கள் இந்த மதிப்பீடு செய்ய போகிறோம் தரவுகளை மதிப்பிடும் போது பாருங்கள் மைய நாட்ட அளவைகள் அதாவது இந்த ஐந்து தசம் இரண்டு தேர்ச்சி மட்டத்தில் இப்போ தரவுகளை பற்றி நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் பதிவிடுற ரெண்டு தரவுகள் கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் என்று பார்த்தோம் இப்போ அந்த தரவுகளை நாங்கள் மதிப்பிடுறதுக்கு அடிப்படையாக நாங்கள் மூன்று மைய நாட்ட அளவைகள் இது பார்க்கறது இது நீங்கள் ஓலவெல்ல படித்த ஒரு விஷயம்தான் இருந்தாலும் இதுக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் உதாரணங்கள் மூலம் விளங்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலாவது இந்த மைய நாட்ட அளவை இடையாக இருக்கும் அடுத்தது இடயம் 
அடுத்தது ஆகாரம் இந்த மூன்று அடிப்படையான மைய நாட்ட அளவைகள் உண்டு இதில் முதலாவது நாங்கள் இடைக்கு வருவோம் பாருங்கள் வீட்டுக்களின் சராசரி பெருமானம் இடை எனப்படும் அதாவது இந்த வீட்டுக்கள் வீட்டுக்கள் கொண்டிருக்கிற அவரேஜான வேல்யூ இதை எப்படி நாங்கள் பார்க்குறோம் என்றால் இது உங்களுக்கு இயல்பாகவே தெரிஞ்ச ஒரு விடயம் இந்த எக்ஸ்மா ரெண்டு நாங்கள் கொடுத்து கொள்வது விடைய நாங்கள் எக்ஸ்மா ரெண்டு கொடுத்து கொள்வோம் சிக்மா எக்ஸாய் அதை என்ன செய்து கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னா மொத்த எண்ணிக்கை என்னால் பிரித்து கொள்ள போகிறோம் அதாவது இதில் எண் வீட்டுக்கள் இருக்குது எண் எண்ணிக்கையான வீட்டுக்கள் இருக்குது அந்த எண் எண்ணிக்கையான வீட்டுக்கள் அவ்வளோத்தை நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் கூட்டி அந்த எண்ணிக்கையால் பிடித்து கொண்டால் இதன் இடை பெருமானம் வரும் இப்போ நான் இந்த ஆரம்பத்தில் நான் கூறியிருந்ததன்படி இந்த பின்னக தரவுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் இந்த அருமுகி தாயக்கட்டையை நாங்கள் எட்டு தடவை உருட்டுறதாக உங்களுக்கு கூறியிருந்தேன் இப்போ அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு நாங்கள் பாவிக்க போகிறோமாக இருந்தால் இப்படியான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பாவிக்கலாம் என்ற எண்ணிக்கை ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவு ஆனால் அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின் இப்போ இதில் ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்ததின்படி இந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் அதாவது இந்த நாற்பது எண்ணிக்கை நாங்கள் இதில் பார்த்து நாங்கள் நாற்பது பாடசாலை நாட்கள் அப்படி இருக்கும்போது அது எண்ணிக்கை அதிக அதிகளவாக இருக்கும்போது இந்த இடையை நாங்கள் இப்படி பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிக்மா எஃப்ஐ எக்ஸ்ஐ ஓவர் சிக்மா எஃப்ஐ இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் இப்போ உதாரணம் மூலம் இந்த ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்த உதாரணங்களை கொண்டு இதை எப்படி எல்லாம் கணிக்கலாம் என்றெல்லாம் பார்க்க உள்ளோம் இது இடை மைய நாட்டு அளவை முதலாவது அளவை இரண்டாவதுக்கு போவோம் இடையம் பாருங்கள் பருமன் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வீட்டுக்களின் சரி நடுவில் அமையும் வீட்டின் பெருமானம் இடையம் எனப்படும் அதாவது இந்த வீட்டுக்களை நாங்கள் பருமன் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்துறதாக இருந்தால் ஒன்றில் நாங்கள் ஏறு வரிசைப்படுத்தலாம் இயல்பாகவே நாங்கள் ஏறு வரிசைப்படுத்துறது வழக்கம் ஆனால் அதுக்காக இது கட்டாயம் என்றது இல்லை இறங்கு வரிசைப்படுத்தி நாங்கள் கொடுக்கலாம் அந்த வகையில் நான் இது பொதுப்படையாக இந்த பருமன் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வீட்டுக்களின் சரி நடுவில் அமையும் வீட்டின் பெருமானம் இடையம் எனப்படும் இந்த மாதிரி நான் இதில் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த சரி நடுவில் என்றது இதை எப்படி நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வீட்டில் ஒரு ஐம்பது வீதத்தில் அமைகிற வீட்டு ஐம்பது சதவீத வீதில் அமைகிற வீட்டு அந்த வீட்டு கொண்டிருக்கிற பெருமானம் தான் இடையமாக இருக்கும் இது சம்பந்தமான விளக்கங்கள் கூறி நாங்கள் இந்த ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொண்ட உதாரணங்களை வைத்து பார்க்க உள்ளோம் அடுத்தது மூன்றாவது மைய நாட்டு அளவைக்கு வருவோம் ஆகாரம் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் வீட்டின் பெருமானம் ஆகாரம் எனப்படும் அதாவது கூடிய எண்ணிக்கையில் இருக்கிற வீட்டு என்னவா வீட்டு கொண்டிருக்கிற பெருமானம் என்னவாக இருக்குதோ இது ஆகாரம் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வோம் இது மூன்று மைய நாட்டு அளவைகள் இப்போ நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க இருக்கிறது இப்போ இந்த மூன்று வகைகளாக இந்த தரவுகள் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த குறிக்க ஒரு எண்ணிக்கை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையில் இருக்க தரவுகள் நாங்கள் நூமலாக கொடுத்து கொள்கிற விதம் இருக்குது அடுத்த அட்டவணைப்படுத்தி கொடுக்குறதுல கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் இருக்குது கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் இருக்குது இந்த மாதிரியான தரவுகளுக்கு இந்த இடை இடையம் ஆகாரம் இந்த பெருமானங்களை நாங்கள் எப்படி பார்க்கிறதுன்றது விளக்கமாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இதில் உங்களுக்கு எழுதி இருந்தனால் இந்த அறுமுகி தாயக்கட்டையை நாங்கள் எட்டு தடவைகள் உருட்டும் போது இந்த கிடைக்கிற இந்த பேறுகள் இதை நாங்கள் வீட்டுக்களாக இதில் குறித்திருக்கிறோம் முதலாவது இப்போ இந்த தரவுகள் குறிக்கப்பட்ட வீட்டுக்களுக்கு இடை இடையம் ஆதார பெருமானங்கள் காண்டதாக இருந்தால் பொதுவாக எங்களுக்கு இடையம் தேவை இருக்கிறபடியால் முதல் இந்த வீட்டுக்களை ஒரு பருமன் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்துவோம் பருமன் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தி எழுதி கொள்வோம் பாருங்கள் ஒன் அடுத்தது டூ அண்ட் ஈட்டு மூன்று தடவைகள் இருக்கு அதாவது எண்ணிக்கை மூன்றாக இருக்கு டூ 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 அடுத்தது மூன்றண்ட ஈட்டு இருக்கு ரெண்டு தடவைகள் எண்ணிக்கை ரெண்டு தடவைகள் இருக்குது த்ரீ த்ரீ அடுத்தது ஃபைவ் அடுத்தது சிக்ஸ் முதலாவது அந்த வீட்டுக்களை என்ன செய்திருக்கிறேன்டா பருமன் அடிப்படையில் அதாவது ஏறு வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறேன் ஏறு வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ இது இந்த இடை பெருமானத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த இடை என்றது ஆரம்பத்தில் கூறி கொண்டதன்படி எக்ஸ் பார் இப்படி நாங்கள் கொடுத்து கொள்கிறோம் நாங்கள் இந்த எக்ஸ் பார் என்றது எப்படி இருக்குமெண்டா இதை ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் வீட்டுக்கள்ட கூட்டு தொகை எடுத்து அதன் எண்ணிக்கையான பிரிக்க போகிறோம் 
அதாவது இந்த குறியீட்டின்படி இப்படி நாங்கள் கொடுத்துருந்தனாங்க சிக்மா எக்ஸாய் இது என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற எண்ணிக்கை மொத்த எண்ணிக்கையான பிரிக்க போகிறோம் என்னால் பிரிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த சிக்மான்றது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு என் ஒன்று தொடங்கி என் வரைக்குமான வீட்டுக்களோட கூட்டு தொகை அதை மொத்த எண்ணிக்கையால் நாங்கள் பிரிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த வீட்டுக்களை கூட்டுவோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை நாங்கள் எட்டால் பிரிக்க போகிறோம் பாருங்கள் மேலே கூட்டுவோம் மூன்று ரெண்டும் அஞ்சு ரெண்டும் ஏழு ஏழு மூன்றும் பத்து பத்து மூன்றும் பதினூன்று அஞ்சும் பதினெட்டு ஆறும் இருபத்தி நான்கு பாருங்கள் இருபத்தி நான்கு இதற்கு எட்டு இது என்னவாக இருக்கும் பண்ணால் மூன்றாக இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிற பின்னகத் தரவுகள் இந்த எட்டு ஈட்டுக்கள் இருக்குது இந்த எட்டு ஈட்டுக்களுக்குமான இடைப்பருமானம் மூன்றாக இருக்கும் அடுத்தது இடயத்துக்கு வருவோம் இந்த இடயம் என்பது ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டதன்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஈட்டுக்கள் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறோம் அந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஈட்டில் சதி நடுவில் இருக்கிற ஈட்டு ஈட்டு கொண்டிருக்கிற பெருமானம் இதை நாங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு இப்போ இதில் எங்களுக்கு எட்டு ஈட்டுகள் இருக்குது எட்டு ஈட்டுகள் அதாவது இரட்டு எண்ணிக்கையில் இப்படி இருக்கும்போது கட்டாயம் இந்த பின்ன பிரச்சனை ஒன்று வரும் நடுவில் இருக்கிற ஈட்டு எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை நாங்கள் எப்படி பார்க்க போகிறோம் என்றால் எட்டு சக ஒன்று இதுங்கள் ரெண்டு ஆம் ஈட்டு அதாவது எண்ணிக்கையோட ஒன்றை கூட்டி என்ன செய்து கொள்வோம் என்றால் இதை இரண்டால் பிரிப்போம் இது என்னவாக இருக்கும் என்றால் இடையமாக இருக்கும் இடையமாக இருக்கும் அதாவது ஒன்பது ஒன்பதின் கீழ் டெண்டு அது எப்படி நாங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம் என்றால் நாலு அரை ஆம் ஈட்டு நாலரையா மீட்டு இந்த நாலரையா மீட்டு நாங்கள் எப்படி காண போகிறோம் என்றால் நாலாம் மீட்டு ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஐந்தாம் மீட்டில் இருந்து நாலாம் மீட்டை கழிக்க போகிறோம் அதாவது நாலாம் மீட்டு ப்ளஸ் அங்கே மேலதிகமான அரையாம் மீட்டு நாங்கள் காண போகிறோம் என்றால் இந்த ஹாஃப் இன்டு இந்த நாலுக்கு பிற்பாடு இருக்கிற ஐந்தாவதாக இருக்கிற ஈட்டு அந்த ஐந்தாம் மீட்டிலேருந்து நாலாம் மீட்டை கழிக்க போகிறோம் பாருங்க நாலாம் மீட்டு நாலாம் மீட்டு டூ ஆக இருக்கும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஐந்தாம் மீட்டு ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறதுல ஐந்தாம் மீட்டு என்று கேட்டால் மூன்று இதிலேருந்து நான்காம் மீட்டை கழிக்க போகிறோம் இரண்டு அப்போ இது ஒன்று ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு அப்போ ஹாஃப் இது ஐந்தின் கீழ் ரெண்டு அதாவது என்னவாக இருக்கும் என்றால் ரெண்டு தசம் ஐந்தாக இருக்கும் இது இந்த வீட்டுக்கள் குறிக்கப்பட்ட இந்த வீட்டுக்களுக்கான இடையத்திட்ட பெருமானமாக இருக்கும் இதே போன்று நாங்கள் ஆகாரம் என்றால் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுற ஈட்டு அதாவது இந்த ஈட்டு ரெண்டு எடுத்தோம் என்றால் எண்ணிக்கை மூன்றில் இருக்குது இந்த ஈட்டு மூன்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் எண்ணிக்கை இரண்டில் இருக்குது அதாவது கூடிய எண்ணிக்கையில் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஈட்டு தான் மூன்று தடவைகள் இருக்குது மூன்று தடவைகள் இருக்குது அப்போ இந்த தரவுகளுக்கான தரவுகளுக்கான ஆகார பெருமானம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் இரண்டாக இருக்கும் இது நீங்கள் இயல்பாக ஓலவெல்ல படித்த ஒரு விஷயம்தான் இதை மீளையோருக்க நாங்கள் ஒரு மீட்டல் மாதிரி நாங்கள் இதை பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இப்படி இருக்கிற தரவுகளுக்கு நாங்கள் இடை இடயம் இந்த ஆகார பெருமானம் பார்த்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட இந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் இந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகளுக்கு உங்களுக்கு குறிக்கப்பட்ட இந்த உதாரணத்தில் இந்த இந்த எண்ணிக்கை இந்த பரம்பலுக்கான இடை இடயம் ஆகார பெருமானத்தை நாங்கள் இதில் காண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இது என்ன செய்து கொள்வோம் என்றால் நாங்கள் அட்டவணைப்படுத்த போகிறோம் இந்த அட்டவணைப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தேன் இந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை என்பது ஈட்டு எக்ஸ் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் அடுத்தது நாட்களின் எண்ணிக்கை என்றது மீடு ரன் இதை நீங்கள் வசனத்தில் எழுதலாம் அல்லது இதுக்கு ஒரு குறியீடு பாவிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அந்த இடை காண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறபடியால் பாருங்கள் இதை நாங்கள் ஒரு அட்டவணைப்படுத்தி கொடுக்குறேன் இந்த அட்டவணைப்படுத்தும் போது முதலாவது குளம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதாவது எக்ஸுக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் 
இரண்டாவது மீடரன் எண்ணிக்கைக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அடுத்த மூன்றாவது நாங்கள் அந்த இடை காண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறபடியால் என்ன செய்து கொள்ள போகிறோம்னா இது நான் ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தேன் இந்த இந்த கூட்டம் ஆக்கப்படாத தரவுகள் இந்த எண்ணிக்கை அதிகளவாக இருக்கும்போது இந்த இடையிட்ட பெருமானம் காண்றதுக்கு இடை பெருமானம் காண்றதுக்கு இந்த இரண்டாவது எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கிறபடியே இந்த இரண்டாவது ஃபோமியூலா நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் என்னபடியால நாங்கள் இதை அட்டவணைப்படுத்தி பார்க்கறது சுலபம் அதாவது எங்களுக்கு இந்த எஃப் இன்டூ எக்ஸ் தேவைப்படும் இது மூன்றாவது குழம்புல நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் இப்ப தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பிறகு இந்த விலகல் சம்பந்தமான விடயங்களுக்கும் இந்த அட்டவணையை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் முதல் இந்த மூன்று குழமையும் நாங்கள் இதில் பயன்படுத்துவோம் பாருங்கள் முதலாவது எக்ஸ் அடுத்து எஃப் அடுத்தது எஃப் இன்டூ எக்ஸ் வீட்டுக்களை குறிப்போம் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை சைபர் ஒன்று இரண்டு மூன்று அடுத்தது நான்கு எண்ணிக்கைக்கு வருவோம் எண்ணிக்கை ஒன்பது ஆறு ஐந்து ஆறு ஐந்து அடுத்து பதினாறு அடுத்து நான்கு அடுத்து நாங்கள் எஃப் இன்டூ எக்ஸ் இதை பெருக்கி இதில் போட்டுக்கொள்ள போகிறோம் சைபர் தர ஒன்பது சைபர் எஃப் தர எக்ஸ் இதை பெருக்கி போடுவோம் இது சைபர் இது ஆறு தர ஒன்று ஆறு அஞ்சு தர ரெண்டு பத்து பதினாறு தர மூன்று நாற்பத்தி எட்டு அடுத்து நாலு தர நாலு பதினாறு இப்போ எங்களுக்கு இந்த எண்ணிக்கை மொத்த எண்ணிக்கை நீங்கள் வேணுமென்றால் இதில் கூட்டி போடலாம் இந்த மொத்த எண்ணிக்கை பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி நாலு ஆறு முப்பது நாற்பது நாற்பது பாடசாலை நாட்கள் இந்த கூட்டுத்தொகையை நாங்கள் இதில் காணுவோம் பாருங்க இதை கூட்டுவோம் பதினாறு பதினாறும் பதினாறும் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நாற்பது 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 மின்வாக இருக்கும் என்றால் எண்பதாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நாங்கள் இடைப்பெருமானம் காண்டதுக்கு வருவோம் இடை எக்ஸ் பார் பாருங்கள் சிக்மா எஃப் இன்டூ எக்ஸ் ஓவர் சிக்மா எஃப் பெருமானத்தை கொண்டு வந்து போடுவோம் பாருங்க இது எண்பது சிக்மா எஃப் என்னது மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பதால் பிரிப்போம் தென்னவாக இருக்கும் என்றால் இரண்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த கூட்டம் ஆக்கப்படாத அதாவது அட்டவணைப்படுத்தி இருக்கிற இந்த கூட்டம் ஆக்கப்படாத தரவிட இடைப்பெருமானம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் அதாவது எக்ஸ் பார் என்னவாக இருக்கும் என்றால் இரண்டாக இருக்கும் அடுத்தது இடயத்துக்கு வருவோம் மைய நாட்டு அளவை இரண்டாவது அளவைக்கு வருவோம் இடயம் எப்படி என்று கேட்டால் இதை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறோம் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறோம் அதாவது ஏறு வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறோம் இதுக்கு நாங்கள் என்ன பார்க்க வேண்டி இருக்கும் என்றால் இது சரி நடுவில் வார ஈட்டு என்னென்று பார்க்க வேண்டி இருக்கும் பாருங்கள் இடியம் என்றது இடியம் சமன் நாற்பது மொத்த எண்ணிக்கை அப்போ நாற்பது சக ஒன்று இதன் கீழ் இரண்டு அதாவது நாற்பத்தி ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு இருபது அரையாம் எட்டு அதாவது இது என்ன செய்து கொள்வோம் என்றால் இருபதாம் மீட்டு எடுத்து அதோடு மீதமான அரையாம் எட்டு ஈட்டு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்றால் இருபத்தோராம் மீட்டில் இருந்து இருபதாம் மீட்டை கழிக்க போகிறோம் அப்போ இருபதாம் மீட்டு நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் தேவை என்றால் இந்த திரள் மீடரை நீங்கள் குறித்து பார்க்கலாம் ஆனால் இதில் எண்ணிக்கை இலகுமாக இருக்கிறபடியே நாங்கள் கூட்டி பார்ப்போம் ஒன்பது மாறும் பதினைந்து பதினைந்து மைந்தும் இருபது அப்போ இருபதாம் மீட்டு இதில் ரெண்டு ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டூ இருபத்தோராம் மீட்டு இதுக்குள்ள வரப்போகுது இருபதாம் மீட்டை தாண்டி இதுக்குள்ள வர இருபத்தோராம் மீட்டு மூன்றாக இருக்கும் மூன்றாக இருக்கும் அப்போ மூன்று சை ரெண்டு அப்போ ஒன்றின் கீழ் இரண்டு ரெண்டு சக ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு ரெண்டு அரை அதாவது என்னவாக இருக்கும் என்றால் இரண்டு தசம் ஐந்தாக இருக்கும் 
அதாவது இந்த பரம்பலுக்கான இடைய பெருமானம் இரண்டு தசம் ஐந்தாக இருக்கும் அடுத்து ஆகாரம் கூடிய எண்ணிக்கையில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுற ஈட்டு அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுற ஈட்டு மூன்றண்ட ஈட்டு எங்களுக்கு பதினாறு தடவைகள் இருக்கு அப்போ இதுக்குரிய இந்த பெருமானம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் இதுக்குரிய பெருமானம் இடைய அதாவது ஆகார பெருமானம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் மூன்றாக இருக்கும் இது இந்த தரவின் இரண்டாவது வகை அட்டவணப்படுத்தி இருக்கிற இந்த கூட்டம் ஆக்கப்படாத தரவுக்கு நாங்கள் இடை இடயம் ஆகார பெருமானம் நாங்கள் இதில் பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்து இந்த கூட்டம் ஆக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு முதல் அதாவது அதுக்கு நாங்கள் இடை இடயம் ஆகார பெருமானம் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் ஒருக்க நாங்கள் அந்த விஷயத்துக்கு ஒருக்கா நாங்கள் வருவோம் பாருங்கள் இந்த மைய நாட்டு அளவுகளுக்கு பிற்பாடு இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஐந்து தசம் மூன்று எடுத்தால் நாங்கள் மேலதிகமாக நாங்கள் இந்த காலணிகள் அதாவது முதலாம் காலணி மூன்றாம் காலணி இது சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போ இந்த இடயம் காலணிகள் சம்பந்தமாக ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் என்னென்னா இப்போ நாங்கள் ரெண்டு வகையான இந்த பின்னக தரவுகளுக்கு இடை இடயம் ஆகாரப்பூர்வமான நாங்கள் கண்டிருந்தனாங்கள் இந்த காணும் போது உண்மையில் அந்த எண்ணிக்கை இரட்டு எண்ணிக்கையில் இருக்குது அப்போ நிச்சயமாக இந்த நடுவில் வார ஈட்டு ஒரு பின்னப்பெருமானத்தில் வரும் அதாவது இடயம் காணும் போது பாருங்கள் இந்த கூட்டம் ஆக்கப்படாத தரவுகளாக இருந்தால் அந்த எண்ணிக்கை எப்படி இருப்பினும் நாங்கள் இந்த இடைய பெருமானம் இதில் செகண்ட் குவார்ட்டைலன்னு சொல்கிறது கியூ டூ பாருங்கள் கியூ டூ எப்படி இருக்கும் என்றால் அந்த எண்ணிக்கையோட ஒன்றை கூட்டி இரண்டால் பிரிப்போம் இதே போன்று இப்போ முதலாம் காலணி மூன்றாம் காலணி நாங்கள் காண்றதுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தில் இருக்கிற ஈட்டு அதே மாதிரி எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தில் இருக்கிற ஈட்டு நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது ஒன்றின் கீழ் நாலு இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னாம் ஈட்டு கியூ ஒன் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டைலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் குவார்ட்டை மூன்றின் கீழ் நாலு இன்ட்டு என் என் ப்ளஸ் ஒன்னாம் ஈட்டாக இருக்கும் இது எண்ணிக்கை எவ்வளவாக இருப்பினும் அந்த ஈட்டு கூட்டமாக்க அந்த தரவுகள் கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகளாக இருந்தால் இப்படித்தான் நாங்கள் காணுவோம் அதாவது இது இடயம் அல்லது இந்த காலணிகள் காணும் போதும் அதே நேரம் இந்த கூட்டம் ஆக்கப்பட்ட தரவுகளாக இருந்தால் இந்த எண்ணிக்கை என்னாக இருக்கும் போது இந்த நடுவில் வார ஈட்டு அல்லது இந்த முதலாம் காலணை மூன்றாம் காலணை காண்பதற்கு நாங்கள் அந்த ஒன்றை கூட்டி நாங்கள் இப்படியெல்லாம் பிரிக்கிறது இல்லை அந்த குறிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை நாங்கள் அப்படியே பயன்படுத்துவோம் அதாவது ஈட்டுக்கள் எண்ணி இருக்குமாக இருந்தால் இப்போ இடையம் பண்ணுறது என்னவாக இருக்கும் என்றால் எண்ணின் கீழ் ரெண்டு ஆம் ஈட்டு இந்த ஈட்டு என்னவாக இருக்குதோ அதுதான் அது இந்த இடைய பெருமானமாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த முதல்ல இந்த அட்டவணைப்படுத்தி இருந்த இந்த கூட்டம் ஆக்கப்படாத தரவில் நாங்கள் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டையிலே முறுக்கா நாங்கள் கண்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டையிலுக்கு ஒருக்கா வருவோம் இதை நாங்கள் செகண்ட் குவார்ட்டையில் இடையம் கண்டிருந்த நாங்கள் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டையிலன்றது ஒன்றின் கீழ் நாலு இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஆம் ஈட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கியூ ஒன் காண்ட்ரன் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பது அப்போ முன்னுக்கு நாங்கள் ஒன்றின் கீழ் நாளை போடுவோம் இன்று நாற்பது சக ஒன்று ஆம் ஈட்டு ஆம் ஈட்டு இப்போ சில மாணவர்கள் இந்த கியூ டூ இடையம் காணும் போது இதை இயல்பாக பார்க்குறது இப்போ நாற்பது சக ஒன்றின் கீழ் டெண்டா இருபதரையாம் மீட்டண்டா இயல்பாக கதைக்கிறது இருபதாம் மீட்டு இருபத்தோராம் மீட்டு கூட்டி போட்டு ரெண்டால் பிரிக்கிறதுன்றது இது கோகே ஏண்டா இதை நாங்கள் சுருக்கி பார்க்கும்போது அப்படி தான் வரும் இதை நீங்கள் சுருக்கினீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஓவர் டூ இருபதாம் மீட்டையும் இருபத்தோராம் மீட்டையும் கூட்டி போட்டு ரெண்டால் பிரிப்போம் ஆனால் இங்கே அப்படி வராது இப்போ எங்களுக்கு கீழே நாலு இருக்கிறபடியால் இது நாற்பத்தி ஒன்றின் கீழ் நாலு நாற்பத்தி ஒன்றின் கீழ் நாலு ஆம் ஈட்டு அதாவது எப்படி போடுவோம் என்றால் ஒரு முறைமை இல்லா பின்னம் அதாவது கலப்பு பின்னமாக நாங்கள் போட்டுக்கொண்டாதே எங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதாவது பத்தே கால் ஆம் ஈட்டு பாருங்கள் பத்தே கால் ஆம் ஈட்டு சொல்லி சொன்னால் பத்தாம் மீட்டு எழுத போகிறோம் பத்தாம் மீட்டு எழுதி கொள்ள போகிறோம் இது நான் ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொண்டதன் படி நீங்கள் தேவையண்டா இல்லை ஒரு திரள் மீடுறன் கியூமலேட்டி ஃப்ரீக்குவன்சி எடுத்து சொல்கிறாங்களே இன்னொரு குளம் போடலாம் ஆனால் இது எண்ணிக்கை இந்த பெருமானங்கள் இயல்பாக இருக்கிறபடியே நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பத்தாம் மீட்டு முதல் ஒன்பது வீட்டுக்கள் சைபர் வரப்போது இப்போ பத்தாம் மீட்டு இதுக்குள்ளே வரப்போது ஒன் ஆக இருக்கும் பத்தாம் மீட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றின் கீழ் நான்கு இன்ட்டு பதினோராம் மீட்டிலேருந்து பத்தாம் மீட்டை கழிக்க போகிறோம் அப்போ பதினோராம் மீட்டு என்னவாக இருக்கும் வேண்டாம் இதுக்குள்ளே தான் இருக்க போகுது ஒன்பது மாதம் பதினஞ்சு வரைக்குமான வீட்டுக்கள் என்னவாக இருக்கும் வேண்டாம் ஒன் ஆகத்தான் இருக்க போகுது அப்போ ஒன் மைனஸ் 
அப்போ இது ஜீரோ வரப்போகுது அப்போ உண்மையில் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்டாயில் அதாவது முதலாம் காலனி என்னமாக இருக்கும் என்றால் மன்னாதன் இருக்கும் இதே போன்று நீங்கள் மூன்றாம் காலனையும் காணலாம் மூன்றாம் காலனை நாங்கள் காணுவோம் பாருங்கள் கியூ த்ரீ மூன்றின் கீழ் நான்கு இன்டு நாற்பது சக ஒன்று ஆம் எட்டு ஆம் எட்டு அப்போ இதை நாங்கள் சுருக்குவோம் அதை நாற்பத்தி ஒன்று அதை மூன்றால் பிரிக்க போகிறோம் அப்போ மூன்று முன்னாங்கு பன்னெண்டு நூற்றி இருபத்தி மூன்றுக்கு நான்கு அப்போ இதை நாங்கள் கலப்பு பின்னமாக போடுவோம் அப்போ நூற்றி இருபதுக்குண்டா முப்பது வரும் நாலின் மூன்று ஆம் எட்டு அப்போ இதை எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முப்பதாம் எட்டு மூன்றின் கீழ் நாலு இன்ட்டு முப்பத்தோராம் வீட்டிலேருந்து முப்பதாம் வீட்டை கழிக்க போகிறோம் சரி இப்போ முப்பதாம் வீட்டுக்கு வருவோம் ஒன்பது மாதம் பதினைஞ்சு அஞ்சு இருபது முப்பத்தாறு வரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் இருக்க போகுது அப்போ முப்பதாம் வீட்டும் இதுக்கான் இருக்க போகுது முப்பத்தோராம் வீட்டும் இதுக்கெல்லாம் இருக்க போகுது அப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை முப்பதாம் வீட்டு மூன்று ப்ளஸ் மூன்றின் கீழ் நாலு பாருங்கள் முப்பத்தோராம் வீட்டும் மூன்றாக தான் இருக்க போகுது அப்போ மூன்று சாய மூன்று அப்போ இது சைவர் என்னவாக இருக்க மாட்டேன் இது மூன்றாக இருக்கு அப்போ இந்த இந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்றால் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ கண்டிருக்கிறோம் இப்போ இதே போன்று நாங்கள் இந்த கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் இதுக்குரிய இடைப்பெருமானம் இடையத்திட்ட பெருமானம் இந்த ஆகாரம் அதே நேரம் இடையத்தோட நாங்கள் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்டாயில் தேர்ட் குவா தேர்ட் குவாட்டாயில் இது சம்பந்தமான விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதல் அந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் பாருங்க கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு வருவோம் இதில் எங்களுக்கு இருக்கிற வகுப்பாயிடைகள் மூன்று மூன்று மூன்றும் ஆறு வகுப்பாயிடைகள் இருக்கு அது ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொண்டதன்படி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக்க வேண்டும் இதுக்கு ஒரு நிரலை நாங்கள் வகுத்துக்கொள்ள போகிறோம் அதாவது இதை இருபத்தொம்பது தசம் அஞ்சு தொடங்கி முப்பத்தொம்பது தசம் ஐந்து இப்படி என்று நாங்கள் ஓடராக நாங்கள் இதை வகுத்துக்கொள்ள போகிறோம் அதுக்கு ஒரு நிரலை பாவிக்க போகிறோம் அடுத்தது எண்ணிக்கைக்கு அடுத்த நிலையில் பாவிக்க போகிறோம் மூன்றாவது அந்த வகுப்பாயிடைக்கான நடுப்பெருமானம் வகை வகுப்பாயிடைக்கான நடுப்பெருமானம் இதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் அடுத்தது இந்த இணை காணும் போது இந்த நடுப்பெருமானம் எடுக்கைக்கு இந்த தச பிரச்சனை இருக்கும் இதுக்காக நாங்கள் இந்த விலகல் சார்ந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நாங்கள் வர போகிறோம் இந்த விலகலுக்கு ஒரு குளம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் அடுத்த இந்த விலகல் இடை காண்றதுக்கு எஃப் இன்டு டி அப்போ சொல்ல போனால் இதில் ஐந்து கொலம்ஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் இதை விட எங்களுக்கு இப்போ இடையம் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ இதை காண வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ கட்டாயம் நாங்கள் இதுக்கு ஒரு கியூமலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி இதுக்கும் நாங்கள் ஒரு குளம் இதில் வகுத்து கொள்ளலாம் அப்போ சொல்ல போனால் இதுக்கு நாங்கள் ஆறு நிரல்கள் நாங்கள் இதில் போட்டுக்கொள்ள போகிறோம் பார்ப்போம் ஆறு நிரல்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளுவோம் முதலாவது ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொண்டதின்படி இந்த வகுப்பாயிடைக்கான நிரல் இரண்டாவது மீடுரன் மூன்றாவது நடுப்பெருமானம் அடுத்தது விலகல் அடுத்தது விலகல் இடை காண்றதுக்கு அடுத்த குளம் அடுத்தது திரள் மீடுரன் இதை காண்றதுக்கு அடுத்த குளம் சொல்லப்போனா எங்களுக்கு ஆறு கொலம்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் முதலாவது வகுப்பாயிடை அடுத்தது மீடுரன் இது நாங்கள் எஃப் என்ற கனியம் பாவிக்கலாம் அடுத்தது நடுப்பெருமானம் வகுப்பாயிடே நடுப்பெருமானம் கொடுத்து கொள்ள போகிறோம் இதுக்கு எக்ஸ் பாவிச்சு கொள்ளுவோம் அடுத்தது விலகல் இது டி பாவிச்சு கொள்ளுவோம் அடுத்த விலகல் இட காண்டதுக்கு இந்த நிரல் இது எஃப் இன்டு டி பாவிச்சு கொள்ள போகிறோம் அடுத்த திரள் மீடுரன் இது கியூமலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி சி எஃப் என்று போட்டுக்கொள்ளுவோம் முதலாவது நாங்கள் இந்த அட்டவணையை தெளிவாக நிரப்பி கொண்டோம்னா எங்களுக்கு செய்து கொண்டதுக்கு வசதியாக இருக்கும் 
ஒவ்வொரு வகுப்பாயிடைகளுக்கு வருவோம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் முதலாவது வகுப்பாயிடைக்கு வருவோம் இருபத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து தொடங்கி முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து வரைக்கும் இல்ல மூன்று ரன் வெண்டிக்கை இது மூன்று அதே மாதிரி அடுத்ததுக்கு வருவோம் முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து இவ்வாறு நீங்க தொடர்ச்சியாக இந்த வகுப்பாயிடைகளை போட்டுக்கொள்ளலாம் எண்ணிக்கை நல்லா குறிச்சு காட்டுறேன் பன்னிரண்டு அடுத்த பதினாறு பத்து ஐந்து அடுத்தது நான்கு இதுல இந்த உத்தேச இடைய தீர்மானித்துக் கொள்றதுக்கு ஒரு வகுப்பாயிடை அங்க தீர்மானித்துக் கொள்வோம் இந்த எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கிற தீர்மானிக்கிறது கொஞ்சம் பொருத்தமாக இருக்கும் பாருங்க இது நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து தொடங்கி ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து வரைக்கும் நான் இந்த வகுப்பாயிடை இதை உத்தேச வகுப்பாயிடையாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் இப்போ இது ஒவ்வொன்றுக்குமான நடுப்பருமானம் நாங்கள் குறித்து கொள்றதுக்கு ஆரம்பத்தில் கூறிக்கொண்டதன்படி இது இந்த வகுப்பாயிடைய பருமன் பத்தாக இருக்கும் அப்போ இதோடு நாங்கள் ஐந்து கூட்ட போகிறோம் இருபத்தொம்பது தசம் அஞ்சு அதோட அஞ்சை கூட்டிட வேண்டாம் முப்பத்தி நான்கு தசம் ஐந்து அப்படியே நீங்க பத்த கூட்டியே எழுதி கொண்டு போகலாம் நாற்பத்தி நான்கு தசம் ஐந்து அடுத்தது ஐம்பத்தி நான்கு தசம் ஐந்து அடுத்த அறுபத்தி நான்கு தசம் ஐந்து அடுத்தது எழுபத்தி நான்கு தசம் ஐந்து அடுத்தது எண்பத்தி நான்கு தசம் ஐந்து இதில் அந்த உத்தேச வகுப்பாயிடைக்கான நடுப்பருமானம் இது என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் உத்தேச இடை உத்தேச இடையாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் அப்போ விலகல் என்னவாக இருக்கும் என்றால் சைவராக இருக்கும் அப்போ இதில் வார விலகல் நாங்கள் இதில் குறித்து கொள்ள போகிறோம் இப்போ இதில் வார விலகல் எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் பத்தாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வகுப்பாயிடைய பருமனாலேயும் குறிப்போம் இந்த பிரித்து கொள்ளுவோம் அப்படி பிரித்து கொண்டால் எங்களுக்கு இந்த பெருமானங்கள் சம்பந்தமான சுருக்குதல் ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது உண்மையிலே இது இந்த விலகல் எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் சய பத்து அதை வகுப்பாயிர பருமனால பிரித்து கொண்டு போட்டுக் கொள்வோம் அப்ப சய ஒன்று இது சய ரெண்டு இது ஒன்று இது ரெண்டு இது இருபது கூட அப்ப அது இந்த வகுப்பாயிர பருமன் பத்தால பிரிச்சு பண்ண ரெண்டு இது மூன்று அப்ப எங்களுக்கு எளிமையான இந்த இலக்கங்களோடைய நாங்கள் இந்த பெருக்கங்களை பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தது எஃப் இன்டு டிக்கு வருவோம் எஃப் இன்டு டிக்கு வருவோம் பாருங்க மூன்று தர சய ரெண்டு இந்த மேலே இருக்கிறது மறைப்பருமானங்கள் இந்த நிரலில் நீங்கள் பலப்பக்கமாக மறைப்பருமானம் எழுதலாம் இந்த சீரோவை நீங்கள் நடுவில் எழுதலாம் அப்படி சுடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கு பாருங்க இது பெருக்கி கொண்ட மாட்டால் சய ஆறு இது பெருக்கி கொண்ட மாட்டால் சய பன்னிரெண்டு இது இடப்பக்கமாக எழுதுவோம் பத்து இது பெருக்கின மாட்டால் பத்து இது பெருக்கின மாட்டால் பன்னிரெண்டு அப்போ இந்த கூட்டு தொகையை நாங்கள் போட்டு கொள்ளுவோம் பாருங்கள் மீடுரன் இது கூட்டு தொகை எவ்வளவா இருக்கும் என்றால் ஆரம்பத்தில் இது பார்த்துருந்தோம் ஐம்பது மாணவர்கள் ஐம்பது அதே நேரம் இந்த எஃப் இன்டு டி இதை நாங்கள் கூட்டி போடுவோம் நேர்ப்புறமானங்களை கூட்டிட மாட்டோம் இதில் தேர்ட்டி டூ முப்பத்தி ரெண்டு இதில் பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு இதை கழிக்க போகிறோம் பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு சைய பதினெட்டு பதின் நான்காக இருக்கும் பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டு அதே நம்பர் பன்னெண்டு மாறும் பதினெட்டு அப்போ இதை கழிச்ச மட்டும் சொல்லிச்சுன்னா பதினான்காக இருக்கும் அடுத்தது இந்த திரள் மீடுரனுக்கு வருவோம் திரள் மீடுரன் பாருங்கள் இது மூன்று உண்மையில் இந்த மூன்று கொடுக்கப்படுறோம் என்ன இந்த திரள் மீடுரன் மூன்றுனா இது இந்த அர்த்தம் என்னென்று கேட்டால் இந்த பிள்ளைகள் அந்த மாணவர்களின் இணைந்த கணித பாடத்தின் புள்ளி அதாவது முப்பத்தொம்பது வருஷம் ஐந்துக்கு குறைவான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் அதுக்கும் இருபத்தொம்பது வருஷம் ஐந்துக்கும் இதுக்கு குறைவாக பெற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் எண்ணிக்கை மூன்றாக இருக்கும் அதே நேரம் இதை கூட்டிட்டு போடுவோம் பாருங்க இதையும் இதையும் கூட்டிட்டு இங்கே போடுவோம் பதினைந்து இந்த எண்ணிக்கை பதினைந்து இந்த மீனிங் அர்த்தம் என்னென்று கேட்டால் நாற்பத்தொம்பது தசம் ஐந்திலும் குறைவான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதே மாதிரி இதை கூட்டிட்டு போடுவோம் முப்பத்தி ஒன்று இதை கூட்டிட்டு போடுவோம் 
நாற்பத்தி ஒன்று இது நாற்பத்தி ஆறு இது ஐம்பது இது எங்களுக்கு இடியம் அதே நேரம் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டில் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ காண்டத்துக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் முதல்ல என்ன செய்து கொள்வோம் என்றால் இதுக்கான இடைப்பருமானத்தை நாங்கள் காணுவோம் இந்த இடைப்பருமானத்தை காண்றதுக்கு முதல் நாங்கள் விலகல் இடை காண வேண்டி இருக்கும் இந்த விலகலுக்கு நாங்கள் டி பாவிக்கிற நாங்கள் அப்போ நாங்கள் விலகல் இடைக்கு டி பார் போட்டுக்கொள்வோம் டி பார் போட்டுக்கொள்வோம் சிக்மா எஃப் இன்டு டி பாருங்க ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்த அந்த எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கும் பண்ணால் நாங்கள் இப்படி பாவிக்கிறது பொருத்தமாக இருக்கும் தனித்தனியாக கூட்டாமல் இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டி எடுத்துருக்கிறோம் சிக்மா எஃப்டி எவ்வளோ வந்து கேட்டால் பதினான்கு இந்த மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பதால் பிரிக்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டால் சுருக்கலாம் ரெண்டால் சுருக்குவோம் அல்லது ஐம்பது அப்படியே நீங்கள் பிரிக்கலாம் ரெண்டால் சுருக்குவோம் ஏழு எண்கள் இருபத்தி ஐந்து எத்த வேணால் நீங்கள் தசத்தில் போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்புறம் நாங்கள் சுருக்கும் போது பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடை உண்மையான இடை நாங்கள் காணப்போகிறோமாக இருந்தால் பாருங்க எக்ஸ் பார் எப்படி இருக்கும் என்றால் உத்தேச இடை பிளஸ் விலகல் இடையாக இருக்கும் அதாவது விலகல் இடை அதை நாங்கள் வகுப்பாயிடின்ற பருமனால் பெருக்க போகிறோம் உண்மையில் இது ஒரு இந்த கல்குலேஷன் வேக்கு ஒரு எளிமைப்படுத்துறதுக்கான உருமாற்றம் இது சம்பந்தமான விளக்கங்கள் நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் இது ஒரு பயிற்சியாக பார்த்துருக்கிறோம் இது ஒரு ஏக பரிமாண உருமாற்றம் அதாவது இந்த எக்ஸ் மாரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டி மாரை வச்சு கொண்டு நாங்கள் காண்றது இந்த எக்ஸ் மாரன்றது இப்போ நாங்கள் குறி கூறிக்கொண்டதின் படி இதைத்தான் நாங்கள் என்ன எடுத்த மாட்டோம் இது என்ன நடுப்பருமானத்தை தான் நாங்கள் உத்தேச இடையாக எடுத்த நாங்கள் ஐம்பத்தி நான்கு தசம் ஐந்து பிளஸ் தர விலகலிடை ஏழின்கள் இருபத்தி ஐந்து அப்போ இது அஞ்சால் சுருக்கலாம் அஞ்சு ரெண்டு அப்போ இது பதினாலுங்கள் அஞ்சு ரெண்டால் அஞ்சால் சுருக்கிற வேண்டாம் பதினாலுங்கள் அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு தசம் அஞ்சு இதோடு கூட்டுப்பட போது பதினாலு தசம் அஞ்சுன்றது ரெண்டு தசம் இது பத்து சுருக்கலாம் ஐ ரெண்டு பத்து நாற்பதுக்கு எட்டு ரெண்டு தசம் எட்டு அப்போ ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டும் ஐம்பத்தாறு அங்கே தசம் அஞ்சு அப்போ ஐம்பத்தி ஏழு தசம் என்னவாக இருக்கும் என்ன மூன்றாக இருக்கும் அதாவது இந்த இடை கண்டிருக்கிறோம் இந்த இடை ஐம்பத்தேழு தசம் மூன்றுண்டா என்ன இது இந்த உண்மையான கருத்து என்னென்று கேட்டால் இந்த ஐம்பது மாணவர்கள் இணைந்த காண இணைந்த கணித பாடத்தில் பெற்ற புள்ளிகளின் சராசரி பெருமானம் இந்த இடை பெருமானம் தான் என்னவாக இருக்குண்டா ஐம்பத்தேழு தசம் மூன்றாக இருக்கும் இப்போ இது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இதன் ஆகாரம் இடயம் தொடர்ந்து அதன் முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை சம்பந்தமான விடயங்கள் இதை நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்து நாங்கள் இந்த இதில் இடை பார்த்துருந்தோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஆகாரத்தை ஒருக்கா பார்ப்போம் ஆகாரம் என்றது இப்போ ஒரு கூட்டம் ஆக்கப்படாத தரவுன்னா நாங்கள் இயல்பாக சொல்லி போட்டு போகலாம் ஆனால் இது ஒரு கூட்டம் அட்டவணைப்படுத்தி இருக்கிற தரவில் இது ஒரு கூட்டம் ஆக்கப்பட்ட தரவு இப்போ ஆகார வகுப்பு ஆகார வகுப்பு நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கிற பதினாறு எண்ணிக்கையில் இருக்கிற ஆகார வகுப்பு இதுவாக இருக்கும் நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து தொடங்கி ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து இப்போ இதில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கும் என்றால் ஆகாரத்தை காண வேண்டி இருக்கு இதுக்கு நாங்கள் ஒரு என்ன செய்வது கொள்வோம் என்றால் ஒரு வரைபு முறை மூலம் இதை நாங்கள் காணுவோம் வரைபு முறை மூலம் அதாவது என்ன செய்து கொள்ள போகிறோம் என்றால் ஒரு நிரல் வரைபு எக்ஸுக்கும் அதாவது வகுப்பாயிடை அதில் எக்ஸுக்கும் மீடரனுக்குமான ஒரு வரைபடுத்து கொள்ளுவோம் பாருங்கள் இதில் கூறிக்கொண்டதின்படி கூறிக்கொண்டதின்படி ஆகார வகுப்புன்றது நாற்பத்தி ஒம்பது சம ஐந்துக்கும் ஐம்பத்தொம்பது ச ஐந்துக்கும் இடைப்பட்டது அதற்கு முன்னர் இருக்கிற வகுப்பாயிடைன்ற இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் குறிப்போம் அதுக்கு முன்னர் இருக்கிற வகுப்பாயிடையில் இருக்கிற மீடரன் பெருமானத்தை குறிப்போம் அதே போன்று அதற்கு பின்னர் இருக்கிற வகுப்பாயிரின்னு இந்த பெருமானத்தை குறிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மூன்று வகுப்பாயிரிகளை நாங்கள் எடுத்தால் இந்த வகுப்பாயிரிக்கு நாங்கள் முன்னுரிமை கொடுக்க போகிறோம் இந்த வகுப்பாயிட இதில் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்குன்னா பதினாறு எண்ணிக்கை இருக்கு பதினாறு எண்ணிக்கை இருக்கு அதே நேரம் இதுக்கு முன்னர் பின்னர் இருக்கிற இந்த வகுப்பாயிடையை நிரல் வரைப்பாங்க நாங்கள் இதில் குறிக்க போகிறோம் பாருங்கள் அடுத்த இதுக்கு வருவோம்
இது நாற்பத்தி முப்பத்தொம்பது வருஷம் ஐந்தில் இருந்து அறுபத்தொம்பது வருஷம் ஐந்து வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்கணும் அறுபத்தொம்பது வருஷம் ஐந்து வரைக்கும் இதில் வார மூன்று நிரல் வரைவை நாங்கள் இதில் கீறி கொள்ளுவோம் எண்ணிக்கை ஒருக்கா நாங்கள் சரி பார்த்து கொள்ளலாம் எண்ணிக்கை நாங்கள் பார்க்குறதாக இருந்தால் முதல் பன்னிரெண்டு அடுத்த பதினாறு அடுத்தது பத்து ஐந்து ஐந்தாக பிரிப்போம் ஐந்து பத்து பதினைந்து இப்போ முதல் நாங்கள் பார்த்த வேண்டாம் பன்னிரெண்டு இதுக்குரிய நிரல் வரைவு இவ்வாறு அமையும் இது என்னவாக இருக்க மாட்டோம் இதில் பன்னிரெண்டு குறித்து கொள்ளலாம் அடுத்தது பதினாறு இது ஆகார வகுப்பாயிடை பதினாறு அடுத்த வகுப்பாயிடை குறித்து கொள்வோம் இது பத்து இந்த பெருமானங்களை நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் என்று இதில் குறித்து கொள்ளலாம் இப்போ வினாக்கள் செய்யும் போது இந்த அமைப்பு கட்டுரை வினாக்கள் செய்யும் போது நீங்கள் இப்படி எல்லாம் கீற வேண்டும் என்று அவர் அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இந்த பகுதியை மட்டும் நீங்கள் கீறினாலே போதும் அதில் இந்த பெருமானங்களை குறித்து கொள்வோம் இது இதிலேயே நாங்கள் குறித்து கொள்ளலாம் இந்த பெருமானம் பத்து இது பன்னிரெண்டு இது பதினாறு அவங்களுக்கு ஆகாரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆகார வகுப்பாயிடைக்குல அமைத ஒரு பெருமானம் தான் எங்களுக்கு வரப்போகுது இதுக்கு என்ன செய்து கொள்வோம் என்றால் இதை விதையும் தொடுப்பம் இதை விதையும் தொடுப்பம் எங்களுக்கு இதில் ஒரு தேவை இருக்கு பாருங்கள் இதில் வார இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் காண வேண்டிய தேவை இருக்கு இந்த அளவு அவ்வளவுண்டு நாங்கள் கண்டுபிடி திட்டமாக இருந்தால் இது ஐம்பத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து அதோட இந்த பெருமானத்தை கூட்ட வார தான் என்னவாக இருக்கும் என்ன அதாவது இந்த எண்ணிக்கையில் அமைகிற வார இந்த ஈட்டா இந்த ஈட்டின் பெருமானமாக இருக்கும் அப்போ இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு டீ என்று வச்சுக்கொள்வோம் பாருங்கள் இந்த வகுப்பாயின பெருமன் பத்து இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று ஒரு கேத்திர கணித முறையின்படி கேத்திர கணித முறையின்படி ஒரு இந்த இயல் பொத்த முக்கோணி ஐடியாவின்படியே நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் எப்படி என்று கேட்டால் பாருங்கள் இதன் கீழ் இதன் கீழ் இவ்வளவும் இதன் கீழ் இவ்வளவும் அதாவது இது டி இவ்வளவும் இவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் டென் மைனஸ் டி எதுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் இதன் கீழ் இதுவாக இருக்கும் இதன் கீழ் இது சமன் இதன் கீழ் இந்த பெருமானம் இவ்வளவு வேண்டாம் ஃபோர் பதினாறுலேருந்து பன்னெண்டு கழிக்க போகிறோம் ஃபோர் அதே மாதிரி இது பதினாறுலேருந்து பத்தை கழிக்க போகிறோம் இது சிக்ஸ் அப்போ இதன் கீழ் இதுவாக இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ இதை போட்டுக்கொள்ளலாம் டி ஓவர் டென் மைனஸ் டி எதுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் இந்த பெருமானம் இது நாலு பதினாறுல இருந்து பன்னெண்டு கழிச்ச பண்ணால் இது நாலு அதே மாதிரி பதினாறுல இருந்து பத்தை கழிச்ச பண்ணால் இந்த பெருமானம் ஆறு இந்த பெருமானம் ஆறு அப்போ டீ இந்த பெருமானத்தை காணவும் பாருங்கள் டீ அப்படியே வச்சுக்கொண்டு இந்த ரெண்டையும் கூட்டிகிட்டு கீழே எழுதலாம் கூட்டிட வேண்டாம் பத்து அதே போன்று இஞ்சால செய்வோம் ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கொண்டு இந்த ரெண்டையும் கூட்டி போட்டு கீழே போடுவோம் ஆறு நாலும் பத்து அப்போ டீ இந்த பெருமானத்தை காணலாம் டீ கொண்டு ஃபோர் ஆக இருக்கும் அப்போ டீ ஃபோருண்டா நாங்கள் தேவை இந்த ஆகாரம் அதாவது இது நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம் ஐந்து பாருங்க ஆகாரத்தை காண போகிறோம் ஆகாரம் ஆகாரம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவாக இருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம் ஐந்து அதோட டீய கூட்ட போகிறோம் டீ இட பிரமாணம் எவ்வளவு வேண்டாம் ஃபோ அப்போ நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம் ஐந்து நாலு ஐம்பத்தி மூன்று தசம் ஐந்தாக இருக்கு இது இந்த மீடரன் பரம்பலுக்கான என்னவாக இருக்கும் என்றால் ஆகாரமாக இருக்கும் இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் கூறி கொண்டதன்படி நீங்கள் இப்படி எல்லாம் கீறி செய்ய இது ஒரு விளக்கத்துக்காக நான் இப்படி உங்களுக்கு செய்திருந்தேன் இப்போ இது ஒரு அமைப்பு கட்டுரை வினாவில் வருமாக இருந்தால் இவன் இது ஒரு கட்டுரை வினாவில் வருமாக இருந்தால் கூடி நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் என்ற இவன் அச்சுக்கள் கூடி நீங்கள் கீற வேண்டிய அவசியம் இல்லை விளக்கத்துக்காக கீறி இருந்தேன் நீங்கள் இந்த நிரல மாத்திரம் கீறினாலே போதுமானது இதுக்குரிய எண்ணிக்கை அளவில் இந்த நிரல மாத்திரம் கீறி கொண்டு இதற்கு முன்னரும் பின்னரும் அதாவது ஆகார வகுப்பாயிடைக்கு முன்னர் இருக்கிற வகுப்பாயிடை அதே மாதிரி அதுக்கு பின்னர் இருக்கிற வகுப்பாயிடைன்னு அதில் வார அந்த மூடுற எண்ணிக்கை நாங்கள் இதிலேயே குறிப்போம் 
இதுக்கு முன்னர் இருந்தது பன்னிரெண்டு இதுக்கு பின்னர் இருந்தது பத்து இதை நாங்கள் குறித்து கொண்டால் இவ்வளவும் நீங்கள் குறித்து கொண்டாலே போதுமானது அப்போ இதை நாங்கள் குறுக்காக வார இந்த கோடுகளை தொடுக்க போகிறோம் வார இந்த இடைவட்ட வார இந்த எண்ணிக்கை கொண்ட பெருமானம் அதான் இந்த எண்ணிக்கை கொண்ட ஈட்டிண்ட பெருமானம் இதைத்தான் நாங்கள் காண வேண்டி இருக்கும் அதாவது இந்த டீயை கண்டுகொண்டால் நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை காணலாம் அதை நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்தோட நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் இது என்னவாக இருக்கும் என்றால் இந்த பரம்பலுக்கான ஆகாரமாக இருக்கும் அப்போ இந்த மீடரன் பரம்பலுக்கான ஆகார பெருமானம் நாங்கள் ஐம்பத்தி மூன்று தசம் ஐந்துண்டு கண்டோம் அப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இதில் இடயம் ஆகாரம் இடை இடை காண வேண்டிய தேவை இருக்குது அதில் நாங்கள் இடையும் ஆகாரமும் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இடயம் சம்பந்தமான விடயங்களை பார்ப்போம் வணக்கம்